Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kita mendaftarkan hak cipta. Jadi pertama kita ke Google, langsung kita klik aja haki. Kemudian nanti akan muncul seperti ini Direktorat Jenderal Kekayaan dan Kekayaan Intelektual. Jadi nanti ada berandanya di sini, di sini ada menunya permohonan, penelusuran, pengaduan tentang di JKI, unduhan. Jadi sini ada tentang permohonan, kalau kita mau mendaftarkan merek, jadi kita klik aja ini. Kemudian kalau kita mau paten, permohonan paten, kita klik ini. Begitu juga kalau kita mau hak cipta, kita klik yang ini. Jadi di sini kita mau coba dulu yang hak cipta. Jadi langsung saja nanti di hak cipta ini dia diminta login. Kalau belum login, kalau misalnya belum punya akun bisa langsung create akun yang ini. Karena saya sudah pernah buat akun jadi tinggal login saja. Oke, jadi hak cipta ini penting kalau kita mempunyai sebuah karya yang akan kita buat sertifikatnya. Jadi di sini saya terbuka ada menunya di sini ada hak cipta, di hak cipta sini ada permohonan baru, kemudian ada daftar ciptaan. Jadi karena kita mau mencoba membuat permohonan baru tentang hak cipta, jadi kita klik yang permohonan baru. Di sini kita klik saja permohonan barunya. Oke, okay, jadi di sini sebelum kita mengisi, kita harus mengunduh beberapa template dulu. Jadi di sini ada surat pernyataan, kemudian ada di sini ada surat pengalihan. Jadi tergantung nanti perlu yang mana kita. Langsung kita close aja. Jadi di sini nanti di sini sudah ada ini muncul permohonan pencatatan ciptaan secara elektronik diminta jenis permohonan. Apakah UMK? Lembaga pendidikan, lembaga bank, atau pemerintah. Kita klik saja yang umum, jadi ciptaan, karya tulis. Jadi di sini ada sub jenis ciptaan karya tulisnya, apakah berupa buku, ataukah berupa jurnal. Jurnal. Judulnya kita klik saja di sini, misalnya sistem pembayaran. Oke. Okay. Jadi di sini kita deskripsikan, dip, dip, kris, Skrip, deskripsikan secara singkat atau kalau di jurnal itu kita buat abstraknya penelitian ini dan yang lain-lain kemudian tanggal pertama kali diumumkan kita buat saja tanggal hari ini negara kota kita buat di sini lah kota di mana kota kita oke okay. Kalau melalui data kuasa, kita klik yang yes karena kalau yang ini tidak ya mandiri. Kemudian di sini data pencipta kita klik di sini. Nanti di sini minta nama kita. Kita isi saja sesuai dengan identitas. Gitu misalnya di sini begitu wajib diisi dengan sebenar-benarnya karena nanti ini akan muncul di di sertifikatnya gitu tinggal kita tambahkan oke okay. jadi nanti ada ditambahkan di sini jadi muncul jadi kalau misalnya penciptanya ada dua kita tambahkan lagi di sini ataukah lebih dari dua kita tinggal kita tambahkan saja di sini kalau kita mau ubah atau kita edit tinggal kita klik yang ini kemudian data pemegang hak cipta kita tambahkan apakah data pemegang hak ciptanya sama ataukah tidak misalnya sini saya buatnya contohnya pemegang hak ciptanya berbeda gitu. oke Jadi nanti di sertifikat itu akan 
terlihat nama yang menciptakan dan nama yang memegang hak cipta gitu kemudian di sini nanti kita tinggal masukkan di sini contoh ciptaannya jadi karena tadi contoh ciptaannya itu adalah dalam bentuk jurnal jadi kita jurnalnya di sini yang kita masukkan jadi di sini misalnya saya masukkan yang mana saya contohkan saja yang ini kemudian di sini surat pernyataannya di sini ada KTP diminta KTP jadi ini random saja saya contohkan misalnya KTP-nya yang ini kemudian di sini lampirannya surat pernyataan yang tadi di atas dalam bentuk PDF juga jadi ini secara random saya contohkan jadi agar semuanya cepat selesai jadi sebelum kita mendaftar harus kita isi dulu surat pernyataannya bagaimana dan bagaimana terus kita klik submit oke okay. Ini karena salah, jadi kita harus ganti. Soalnya di sini Lampiran kita coba. Oke, kemudian sini tinggal kita klik saja setuju. Setuju nanti setelah kita sudah masukkan semua, nanti di sini akan muncul berapa yang harus kita bayarkan ya daftaran berhasil silakan lakukan pembayaran sebesar 400 ribu setelah anda lakukan pembayaran nanti akan terkirim jadi ini nomor aplikasinya ini nomor aplikasi kita kemudian dia ini resumenya ya ikut di billingnya ini menunggu approval jadi kalau misalnya belum bayar dia akan menunggu approval saja ikut di billingnya kan statusnya belum bayar jadi nanti kalau kita mau bayar tinggal kita sesuaikan dengan kode billingnya gitu kemudian kita tinggal ke uh, kode billing ini kita bisa melalui ATM bayarnya atau kita melalui kantor pos kita masukkan saja kode billingnya ini kalau menurut dari ATM kita bayarnya ke direktorat pajak nanti bisa dicari caranya dan kalau ke pos tinggal kita kasih aja ke billingnya jadi tinggal langsung kalau misalnya sudah kita kirim nanti langsung di sininya approve status penerimaannya kemudian kalau misalnya sudah selesai daftar ciptaannya nanti dia akan terlihat di daftar ciptaan ini jadi daftar penciptaannya ini saya sudah ada dua di sini satu ini dua gitu. Jadi yang ini tadi kan belum karena dia belum selesai. Jadi sertifikatnya tinggal kita klik aja sertifikatnya. Kalau sudah selesai nanti kita tinggal tinggal kita unduh dan kita simpan gitu. Oke sekian semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh